রংপুরে তারাগঞ্জে দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে সাতজন নিহত আহত 70 জন আজ ভারতে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শহীদ হবে সাতটি সমঝোতা স্মারক ভারত থেকে তেল কেনার চিন্তা এবার বর্ষায় চট্টগ্রাম বিভাগে 42 বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম বৃষ্টি প্রকৃতির বিরূপ আচরণের প্রভাব ভরা মৌসুমে উপকূলের নদ নদীতে ইলিশের খরা জুলাই আগস্টে বৃষ্টি কম হওয়াকে দুশ্চেন গবেষকেরা পর্যটকের অবাধ চলাফেরায় নষ্ট হচ্ছে সুনামগঞ্জের টাঙ্গুয়ার হাওড়ের পরিবেশ নিয়ম নীতি তোয়াকা না করে চলছে চার শতাধিক নৌকা স্বাগত এই নিবেদনের সংবাদে এই মুহূর্তে খবরে আপনাদের সাথে আছে আমি নুজহাত আফরিন এবং আমি সাফাত বিন ফরিদ জানাছিলাম প্রধান শিরোনামগুলো এবারে পুরো খবর রংপুর দিনাজপুর মহাসড়কে তারাগঞ্জে দুইটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে বাসের হেলপার সহ সাতজন নিহত হয়েছে এ সময় আহত হয়েছে আরও সত্তর জন পুলিশ জানায় গতকাল রাত একটায় তারাগঞ্জের খারুভাজ সেতুর কাছে দুটি যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় এতে ঘটনাস্থলেই বাসের হেলপার সহ পাঁচজন নিহত হন দুর্ঘটনায় আহতদের হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যান আরও দুইজন আহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজন নারী রয়েছেন বলে জানা গেছে এছাড়াও আহত সত্তর জনের মধ্যে চল্লিশ জন রোগী আশঙ্কাজনক অবস্থায় আছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক দুর্ঘটনার বিষয়ে রংপুর থেকে এবার যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী নজরুল ইসলাম নজরুল আমরা ইতিমধ্যেই জানতে পেরেছি যে চল্লিশ জন আহত অবস্থায় রয়েছে এবং তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক সর্বশেষ হাসপাতাল পরিস্থিতির কি তথ্য রয়েছে এবং নিহত যে সাতজন রয়েছে তাদের পরিচয় জানা গেছে কি আসলে গত কাল অর্থাৎ রাত্রে মধ্যরাত্রে রাত একটার দিকে কিন্তু রংপুর ঢাকা মহাসড়ক অর্থাৎ রংপুর দিনাজপুর মহাসড়কের তারাগঞ্জ নামক স্থানে কিন্তু এই সড়ক দুর্ঘটনাটি ঘটে অর্থাৎ এখানে কিন্তু দুটি বাসের মুখোমুখি অর্থাৎ জোয়ান পরিবহন এবং ইসলাম পরিবহনের মুখে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে এই সংঘর্ষে কিন্তু আমরা কিছু ঘটনাস্থলে এই পাঁচজন নিহত হয় এবং রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আরও দুজন মারা যায় সব মারা যাওয়ার আমরা যে খবর পেয়েছি সেটা হচ্ছে দাঁড়িয়েছেছেন সাতজনে তবে আহত হয়েছে ওই মুহূর্তে সত্তর জন তারা কিন্তু অনেকে চিকিৎসা নিয়ে আবার চলে গেছেন এখন পর্যন্ত রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সাতজন আছে আমি যদি একটু দেখাই যে যারা ভর্তি রয়েছেন তারা কিন্তু এই সব বেটে বিভিন্ন যারা কিন্তু বিছানা নিচেও কিন্তু তারা শুয়ে রয়েছেন কারণ তারা তাদের এমন অবস্থা অনেকগুলো কিন্তু আশঙ্কাজনক অবস্থা তাদেরকে আমি জানতে পেরেছি যে তিনজনকে আইসিউতে রাখা হয়েছে বাকিগুলোকে আবার মেডিকেলে চিকিৎসা সেবা দেওয়া হচ্ছে তবে গতকাল রাত্রে দেখেছি যে চিকিৎসকরা তারা একটা টিম গঠন করেছে টিম গঠন করে তার এই সব রোগীদের চিকিৎসা সেবা দেওয়া হচ্ছে তবে যে গাড়িটি এই দুর্ঘটনায় অর্থাৎ দুটো গাড়ি যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে আমরা যেটা খবর পেয়েছি যে চালক ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল এবং এই কারণে কিন্তু মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনাটি ঘটেছে এই ঘটনার কারণে কিন্তু আমরা দেখেছি সাতজন যে রোগী অর্থাৎ মানুষ মারা গিয়েছে তাদের মধ্যে পাঁচজনই শ্রমিক রয়েছে সেখানে এবং একজন বাস হেল্পার রয়েছেন আর বাকিটি যাত্রী রয়েছেন তবে এই যারা নিহত হয়েছেন এবং যারা এখন আহত এখানে বিছানায় শুয়ে আছেন তাদের সাথে আমরা কথা বলেছি তারা বলছেন যে কেউ রংপুর থেকে পঞ্চগড় যাওয়ার জন্য এই গাড়িটিতে জোয়ান গাড়িটিতে উঠেছিল এবং ঢাকা থেকে অর্থাৎ লিলফাইমারি থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে যে গাড়িটি যাচ্ছিল অর্থাৎ ইসলাম পরিবহন সে গাড়িটিতে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় এই সরেয়াশা নামক এক স্থানে সেখানেই কিন্তু এই ঘটনার সাথে জড়িত হওয়ার সাথে সাথেই তারা কিন্তু এই ওখানেই মারা যায় পুলিশ বলছেন এবং হাইওয়ে পুলিশ যেটি এবং ফায়ার সার্ভিস বলছেন যে উদ্ধারের সময় তারা কিন্তু অনেককে অর্থাৎ কেটে কেটে উদ্ধার করা হয়েছে অর্থাৎ বাসের যে চাপায় পড়ে গেছে চাপা থেকে কিন্তু কেটে কেটে উদ্ধার করা হয়েছে অনেককে আবার কেউ আবার জ্বালানা দিয়ে কিন্তু লাভ দিয়েছে তাদের অনেকের পা ভেঙে গেছে এবং কারো হাত ভেঙে গেছে কারো অর্থাৎ বিভিন্ন জায়গাতে ক্ষত বিক্ষত হয়েছে আমরা দেখেছি আপনি নিশ্চয়ই দেখছেন যে 
এখানে একজন লোক শুয়ে আছেন তার কিন্তু পাট পুরোটাই ভেঙে গেছে এটি প্লাস্টার করা হয়েছে এরকম কিন্তু এরকম ষাটটি ওয়ার্ডে কিন্তু রোগী কিন্তু ভর্তি করা হয়েছে হ্যাঁ রোগীগুলোর কিন্তু বিভিন্ন ধরনের তাদের চিকিৎসা সেবা দেওয়া হচ্ছে তবে চিকিৎসক বলছেন যে যারা যে চল্লিশ জন আশঙ্কাজনক অবস্থা হয়েছে তার মধ্যে দুই জনের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ রয়েছে এর মধ্যে একজন আমরা শুনেছি যে একটু আগে মারা গেছে তার নাম জুয়েল সে একটু আগে মারা গেছে এবং এই পর্যন্ত আমরা মারা যাওয়ার যে সংখ্যা দাঁড়িয়েছে আটজনে তবে সব মিল দেখা যাচ্ছে আস্তে আস্তে হয়তো বা যারা বেশি অর্থাৎ গুরুত্ব রয়েছে তাদের মধ্যে হয়তো মারা যেতে পারে এটি আসবে বলা হচ্ছে তবে এখন পর্যন্ত কিন্তু যে কি কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে এবং দুই তিন গাড়ির মুখোমুখি যে সংঘর্ষ ঘটনা ঘটেছে এটি কিন্তু তদন্ত টিম গঠন করা হয়েছে পুলিশের পক্ষ থেকে তদন্ত রিপোর্ট আসলে বোঝা জানা যাবে যে আসলে কি কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে তবে সব মিলে এখন পর্যন্ত যে রংপুর মেডিকেল হাসপাতালে সাতজন অর্থাৎ বাদযাত্রী রয়েছেন তাদের মধ্যে আশঙ্কাজনক আমরা দেখেছি চল্লিশ জনের কথা বলা হচ্ছে চিকিৎসকের পক্ষ থেকে নজরুল আরেকটি বিষয় জানতে চাই যাদের চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে কোন ধরনের সংকটে পড়ছে কি চিকিৎসকরা এই ধরনের কোন তথ্য তারা জানিয়েছে কি আসলে চিকিৎসক যেটা জানিয়েছেন যে রাত্রে আমরা দেখেছি যে একজন পুলিশ বাহিনী তার নিজের পকেট থেকে দশ হাজার টাকার ওষুধ কিনে দেওয়া হয়েছে এবং মেডিকেল থেকে ওষুধ দেওয়া হচ্ছে এবং তাদের যে চিকিৎসা সেবা যথেষ্ট পরিমাণ দেওয়া হচ্ছে এবং আমরা রোগীদের সঙ্গে কথা বলেছি যারা বাদ যাত্রী রয়েছেন তারা বলছেন যে যথেষ্ট পরিমাণ চিকিৎসা সেবা দেওয়া হচ্ছে এবং গতকাল রাত পর্যন্ত যে যারা যে নার্স এবং ডাক্তার রয়েছেন এবং যারা আবাসিক ডাক্তার রয়েছেন তারা সবাই কিন্তু এখানে কাজ করছেন এখনও কিন্তু অনেক ডাক্তার রয়েছে তবে কোনো ধরনের জটিলতা হয়নি কেউ কোনো অভিযোগও করেনি অর্থাৎ আমাদের কাছে যে চিকিৎসা সেবা ভালো পাচ্ছেন না তবে তাদের দাবিতে হচ্ছে যে তাৎক্ষণিক চিকিৎসা কিন্তু সেবা কেউ কিন্তু দিতে পারে না যারা বিভিন্ন জায়গায় রোগী অর্থাৎ একসঙ্গে যদি সত্তর জন এইরকম অ্যাক্সিডেন্টের অর্থাৎ সড়ক দুর্ঘটনার রোগী এসে থাকে ওই সময় কিন্তু চিকিৎসা সেবা দিতে একটি হিমশিম খেতে হয় চিকিৎসকদের তবে এখন পর্যন্ত কিন্তু আমরা কোনো অভিযোগ কিংবা কোনো ধরনের জটিলতার খবর পাই না রংপুরের সড়ক দুর্ঘটনায় আহতদের শারীরিক অবস্থার বিষয়ে জানাতে যোগ দিয়েছিলেন সহকর্মী নজরুল ইসলাম চার দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে আজ ভারত যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিমানের বিশেষ ভিভিআইপি ফ্লাইট প্রধানমন্ত্রী এবং তার সফর সঙ্গীদের নিয়ে সকাল দশটায় ঢাকা ছাড়বে দুপুর বারোটায় নয়াদিল্লির পালম বিমানবন্দরে পৌঁছালে প্রধানমন্ত্রীকে দেওয়া হবে লাল গালিচা সংবর্ধনা থাকবে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা তার এই সফরে কুশিয়ারা নদীর পানি বন্টন সহ ঢাকা ও দিল্লির মধ্যে সাতটি সমঝোতা চুক্তি সই হবে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এদিকে রাশিয়া নয় ভারত থেকে জ্বালানি তেল কেনার চিন্তা করছে সরকার প্রধানমন্ত্রীর সফরে এ নিয়ে আলোচনা হবে বলে জানিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় চার দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে সোমবার ভারত যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মঙ্গলবার দিল্লিতে হায়দ্রাবাদ হাউসে নরেন্দ্র মোদীর সাথে বৈঠক করবেন প্রধানমন্ত্রী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায় এই সফরে গুরুত্ব পাবে জ্বালানি সহযোগিতা বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহ বেশ কয়েকটি ইস্যু দুই দেশের মধ্যে কয়েকটি সমঝোতা চুক্তিও সই হবে প্রায় সাতটি মোটামুটিভাবে ইন দি প্রসেস এসব চুক্তি সমঝোতা সড়ক পানি ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি রেলওয়ে আইন তথ্য সম্প্রচার প্রভৃতি ক্ষেত্রে সহযোগিতা সম্পর্কিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আসন্ন সফরে বাংলাদেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অনিষ্পূর্ণ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা অর্জন করা যাবে বলে প্রতীয়মান হয় রাশিয়া থেকে জ্বালানি তেল কিনছে ভারত সেই তেল বাংলাদেশ দিল্লি থেকে কিনবে কিনা এ প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন তৃতীয় কোন দেশ থেকে জ্বালানি তেল কিনতে আগ্রহী নয় ঢাকা রাশিয়ান তেল নয় ভারতের তেল আমরা নিতে পারি এবং আমাদের বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে আপনার আপনার জানেন যে দক্ষিণ এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত উদ্যোগ ইন্দো প্যাসিফিক স্টাডিস আইপিএস বা কোয়াড নিয়ে আলোচনা হবে কিনা এ বিষয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন প্রধানমন্ত্রীর সফরে এজেন্ডায় না থাকলেও দিল্লি চাইলে আলোচনা হতে পারে এদিকে প্রধানমন্ত্রীর এবারের ভারত সফরে কুশিয়ারা নদীর পানি বন্টন নিয়ে সমঝোতা নিশ্চিত তাই তিস্তা সহ চুয়ান্নটি অভিন্ন নদীর পানি বন্টন নিয়ে সংকট সমাধানের সম্ভাবনা আর উজ্জ্বল হয়েছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা 
সেই সাথে এই সফর দুই দেশের পারস্পরিক বোঝাপড়া বাড়াবে বলেও আশা করছেন কূটনীতিবিদরা বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকেই গঙ্গার পানির হিস্যা নিয়ে ভারতের সাথে মনোমালিন্য চলে আসছিল এ টানাপুরেনকে আরও তিক্ত করে ফারাক্কাবাদ উনিশশো ছিয়ানব্বইয়ের জুনে একসাথেই দুদেশের ক্ষমতার পালাবদল হয় একুশ বছর পর বাংলাদেশের ক্ষমতায় ফেরে আওয়ামী লীগ আর ভারতে সরকার গঠন করে যুক্তফ্রন্ট ছয় মাস ঘুরতে না ঘুরতেই দুই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও এইচ ডি দেবগৌড়া দিল্লির হায়দ্রাবাদ হাউসে গঙ্গা চুক্তি সই করেন যা আগের পঁচিশ বছরে কখনো ভাবাই যায়নি গঙ্গা চুক্তির নেপথ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন পশ্চিমবঙ্গে সে সময়ের মুখ্যমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু পরিবারের বন্ধু জ্যোতি বসু গঙ্গা চুক্তির ছাব্বিশ বছর পর এবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিল্লি সফরে সই হতে যাচ্ছে কুশিয়ারা নদীর পানি বন্টন নিয়ে সমঝোতা স্মারক এর মধ্য দিয়ে তিস্তা সহ চুয়ান্নটি অভিন্ন নদীর পানি বন্টনের অমীমাংসিত বিষয় সমাধানের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হচ্ছে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা কুশিয়ারার পানি বন্টন যেটা নিয়ে এতদিন তেমন কোনো কথা শোনা যায়নি সেটা হয়তো একটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে পারে হলে ভালো কয়েকটি এমওইউ সই হবে গঙ্গা চুক্তিতে ছিল যে উজানে বাঁধ নির্মাণ করে বা জলাধার নির্মাণ করে পানির প্রবাহ বাড়ানো হবে শুক্ন সিজনে যাতে করে আমাদের দুই পক্ষেরই পানির প্রয়োজন মেটে সে ব্যাপারে কিন্তু কিছুই হয় না এই পঁচিশ বছরে তো আমরা দেখতে চাই যে এবারে এক্ষেত্রে যেন কিছু অগ্রগতি হয় আওয়ামী লীগ সরকারের টানা তিন মেয়াদে বাংলাদেশ ও ভারতের স্থল সীমানা সমুদ্র সীমা বিরোধ সহ অনেক বড় সমস্যা সমাধান হয়েছে দুই দেশের সম্পর্ক বিশ বছর আগের তুলনায় অনেক পরিপক্ক বাংলাদেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অনিষ্পূর্ণ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট দিক নিদর্শন অর্জন করা যাবে বলে প্রতীয়মান হয় বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিদ্যমান সুসম্পর্ক গভীরতর হওয়া সহ সার্বিকভাবে এই সম্পর্ককে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে নতুন নতুন উদ্যোগ গৃহীত হবে তিস্তা চুক্তির বিষয়ে দুই দেশই রাজনৈতিক সমাধান খুঁজছে বলে মনে করেন বিশ্লেষকেরা প্রধানমন্ত্রীর এবারের সফরেই এ বিষয়ে ইতিবাচক ফল পেতে জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে বাংলাদেশ অনিমেশ কর ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ যুদ্ধের কারণে এই সীমাতে মটর শেলের ঘটনা ঘটেছে জানালেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী একে আব্দুল মোমেন প্রধানমন্ত্রী ভারত সফর উপলক্ষে রোববার সংবাদ সম্মেলনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এসব কথা বলেন মন্ত্রী বলেন সীমান্তের ঘটনাটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নয় এই ঘটনা উস্কানিমূলকও নয় বলে মন্তব্য করেন তিনি মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূতকে তলব করে আকাশ সীমা লঙ্ঘন ও সীমান্তে গোলাবর্ষণের ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সীমান্তের এই ঘটনা রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে বাধাগ্রস্ত হবে না বলেও উল্লেখ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এছাড়া সীমান্তে অনুপ্রবেশ ঠেকাতে বিজেপি সহ সবাইকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেও জানান মন্ত্রী তিন সেপ্টেম্বর বান্দরবানের নাইক্রমছড়ি সীমান্তে শূন্য রেখার কাছাকাছি বাংলাদেশ ভূখণ্ডের একশো বিশ মিটার ভেতরে মিয়ানমারের নিরাপত্তা বাহিনীর দুটি গোলা এসে পড়ে এর আগে আঠাশ আগস্ট দুটি মটর গোলা নাইক্রমছড়ির উত্তর ঘুমধুম পাড়ার জনবসতিপূর্ণ এলাকায় এসে পড়েছিল এসব ঘটনায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি বলেছে যে এইগুলো এস্ট্রে হঠাৎ করে চলে কোনো মোটিভ নাই এর পিছনে উস্কানি আমাদের দিচ্ছে না কিন্তু বাই মিস্টেক তারা বলেছে যে এইটা আমাদের এখানে এসে পড়ে গেছে এবং তারা মোটামুটিভাবে আমরা আমাদের নিজেদের অবস্থান শক্ত করেছি ওইকে আপনারা জানেন যে বেশ সংঘাত হচ্ছে এবারের বর্ষে চট্টগ্রাম বিভাগে ৪২ বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম বৃষ্টিপাত হয়েছে প্রকৃতির বিরূপ আচরণে এই অঞ্চলের পানি নদী জীববৈচিত্র্য মৎস্য ও কৃষি সহ প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর চরম নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে যা চিন্তায় ফেলেছে গবেষকদেরও বর্ষা মৌসুমে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয় জুলাই ও আগস্টে কিন্তু এবারের বর্ষায় মেঘের দেখা মিলছে কম ফলে বৃষ্টিও হয়েছে কালে ভদ্রে আবহাওয়া অফিসের তথ্য বলছে জুলাই মাসে সারা দেশেই স্বাভাবিকের চেয়ে সাতান্ন দশমিক ছয় ভাগ কম বৃষ্টি হয়েছে এর মধ্যে রেকর্ড সাতষট্টি দশমিক আট শতাংশ কম বৃষ্টিপাত হয়েছে চট্টগ্রাম বিভাগে আগস্ট মাসের চিত্র প্রায় একই রকম সারা দেশে স্বাভাবিকের চেয়ে গড়ে একশো ছেচল্লিশ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত কম হলেও চট্টগ্রাম বিভাগে গড়ে বৃষ্টিপাত কমেছে তিনশো তিন মিলিমিটার জুলাই মাসে আপনার স্বাভাবিক অপেক্ষা কম বৃষ্টিপাত হয়েছে সারা বাংলাদেশে প্রায় হচ্ছে সাতান্ন দশমিক ছয় শতাংশ বৃষ্টিপাত কম হয়েছে আর এরই এটা হচ্ছে আপনার এই বিয়াল্লিশ বছরের ইতিহাসে কিন্তু এটা 
সর্বনিম্ন বৃষ্টি পাচ্ছিল বর্ষা মৌসুমে কম বৃষ্টি হওয়ায় দুশ্চিন্তা বেড়েছে গবেষকদের মতে এই অঞ্চলের পানির যোগান নদী ও নদীকেন্দ্রিক মৎস্য এবং জীববৈচিত্র্য চরম হুমকিতে পড়বে আর্টিফিশিয়াল করার পদ্ধতি এখনো আমরা চট্টগ্রামে গ্রহণ করিনি এবং গ্রাউন্ড ওয়াটারে রিচার্জ কমে গেলে যে জিনিসটা হবে যে আমরা যে অঞ্চলগুলো বা যে এলাকাগুলো ভূগর্ভস্থ পানি থেকে টিউবওয়েল থেকে তারা পানিটা সরবরাহ করে তারাও যথেষ্ট হিমশিম খেয়ে যাবে কম বৃষ্টিপাতের কারণে জীববৈচিত্র্যের পাশাপাশি চ্যালেঞ্জ ইন্টুশন কিন্তু বাড়ছে ছাদোফানি যে সংগ্রহের সেটা যেমন একই বাধাগ্রস্ত হবে একই সাথে আমাদের যেই দেশীয় যে মাছের আবাসস্থল সেটাও ধ্বংস হবে বৃষ্টি না থাকায় দিশেহারা কৃষক পানির হাহাকারে বেড়েছে উৎপাদন খরচ এই শ্বাসের এই ক্ষতি হয়েছে বৃষ্টি কম হওয়ার কারণে নইলে বৃষ্টি যদিও তো ঠিকভাবে ভালো হয়ে যেত বৃষ্টি না হওয়ার কারণে আমাদের পাম মেশিন বসাতে হচ্ছে এবং গাছগুলো বড় হচ্ছে না যে সাথ দিতে হচ্ছে এই মৌসুমে প্রত্যাশিত বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা কম তাই পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনায় মনোযোগী হওয়ার তাগিদ বিশেষজ্ঞদের অনুপমশীল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চট্টগ্রাম ভরা মৌসুমে ইলিশের খরা উপকূলের নদ নদীতে এর দেখা নেই গবেষকরা বলছেন জুলাই আগস্টে বৃষ্টি কম হওয়ায় বঙ্গোপসাগরেও ইলিশ ধরা পড়ছে কম তবে সেপ্টেম্বরে এই সংকট কাটতে পারে আষাঢ় শ্রাবণ ভাদ্র ও আশ্বিন এই চার মাস ইলিশের ভরা মৌসুম এখন ভাদ্র চললেও সাগর নদী কোথাও প্রত্যাশা পূরণ হচ্ছে না বিক্রেতারা বলছেন বছরের এই সময়ে ইলিশের কমতি থাকে না বাজারে তবে এবার বরিশাল পাথরঘাটা চাঁদপুর লক্ষ্মীপুর কক্সবাজারের মোকামে আমদানি কম তাই বাজারে দামও চড়া এই মাছ দুই বছর আগে বিক্রি কত পাঁচশো টাকা কেজি আর এখন ব্যস্ত হচ্ছে এক হাজার টাকা কেজি প্রথম কত গবেষকেরা বলছেন জুলাই আগস্টে বৃষ্টি কম হয়েছে প্রায় পঞ্চাশ ভাগ তাই নদীতে পানির তোড় কম এছাড়া সমুদ্রে বিশেষ জালে ধরা পড়ছে বড় ইলিশ এতে দেখা দিয়েছে মা মাছ কমে যাওয়ার শঙ্কা আমরা গবেষণা করে আমাদের দেখতে হবে যে সে কোন সময় তার পরিপক্কতা আসছে এবং কোন সময় সে ডিম পারবে এবং তাকে ওইভাবে তাকে আবার পুনর্ভাবে বিবেচনা করে রক্ষা করতে হবে তবেই কিন্তু স্টক বাঁচবে নদী ভেলোসিটি ওয়াটার ভেলোসিটি প্রতি সেকেন্ডে কত মিটার সে যা এর উপরে ইলিশের একটা ইলিশের প্রাপ্যতার একটা সরাসরি ইম্প্যাক্ট আছে কিন্তু সেই ওয়াটার ভেলোসিটি এবছর সেরকমভাবে হয় না তবে ইলিশ গবেষণা কেন্দ্র বলছে প্রতি বছর দেশে প্রায় সাড়ে সাত লাখ টন ইলিশ ধরা সম্ভব এখন কম থাকলেও সেপ্টেম্বরের পূর্ণিমায় মজুদ বাড়বে পানি প্রবাহ কম হওয়ার কারণে কোন কোন অঞ্চলে এখনো কিন্তু ইলিশ এসে যাচ্ছে আমি বলছি যে তারা দল বেঁধে ঝাঁক বেঁধে গভীর অঞ্চলে চলাচল করে এই জন্য তারা গভীরতা খোঁজে এখানে বাংলাদেশের অনেক অঞ্চলে চর ডুবোচর এবং উপরি অঞ্চলে কিছু দূষণ ইত্যাদি কারণে কিন্তু তাদের চলাচল অনেকখানি বিঘ্নিত হচ্ছে এবার প্রায় ছয় লাখ টন ইলিশ আহরণের লক্ষ্য সরকারের অক্টোবরে ২২ দিন ধরা বন্ধ থাকলেও সেপ্টেম্বর নভেম্বর ও ডিসেম্বরে লক্ষ্য পূরণ সম্ভব বলে মনে করেন গবেষকেরা শাহরিয়ার অনির্বাণ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা দর্শক যেমনটি জানাচ্ছিলাম চট্টগ্রামে বিয়াল্লিশ বছরে এইবার সবচেয়ে কম বৃষ্টিপাত হয়েছে এই বিষয়ে আরও জানাতে চট্টগ্রাম থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী আহসান রিটন রিটন বৃষ্টি কম হওয়ার কি কি প্রভাব পড়ছে এবং গবেষকরা এই বিষয়ে কি বলছে আমরা এর আগের প্রতিবেদনে যেমনটা দেখছিলাম বঙ্গোপসাগরের বৃষ্টি কম হওয়ার কারণে ইলিশের বাজারে বা ইলিশ সরবরাহ একটি প্রভাব পড়েছে আপনার কাছে আর কি তথ্য রয়েছে দেখুন এই বছর আসলে অন্যান্য সময় হচ্ছে যে কম বৃষ্টি হয়েছে তার একটি পরিসংখ্যান আমি জানতে চাই এই বছর আসলে জুলাই মাসে আটষট্টি শতাংশ এবং আগস্ট মাসে চুয়ান্ন শতাংশ বৃষ্টিপাত হয়েছে যেটি আসলে স্বাভাবিক হয়েছে অনেক কম এবং এই বৃষ্টিপাত কম হওয়ার কারণে আসলে আমরা যেটি দেখেছি সেটি হচ্ছে এখন আসলে আমনের ভরা মৌসুম চলছে এবং এই আমনের ভরা মৌসুমে বৃষ্টি কম হওয়াতে আসলে কৃষকদেরকে তাদেরকে আসলে ভিন্ন উপায়ে পানি সেচের যে বিষয় সেটি করতে হয়েছে দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে আপনি জানেন যে আসলে চট্টগ্রামকে বাঁচিয়ে রাখার চট্টগ্রামের পানি সুপেয় পানি পান করার জন্য ওয়াসা এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যে সমস্ত নদীর উপর নির্ভরশীল তার মধ্যে দুটি হচ্ছে হালদা এবং কর্ণফুলি এই বৃষ্টির কারণে এই যে ব্রতি বা বৃষ্টি না হওয়ার কারণে এবার আমরা দেখেছি আসলে এই দুটি নদীতে পানির সংকট হয়েছে এবং সেই কারণে হালদা নদীতে আপনি জানেন যে সেখানে কাপ জাতীয় মাছ ডিম ছাড়ে এবার আসলে ডিম ছাড়ার ক্ষেত্রেও বেশ ব্যাহত হয়েছে এবং একই কারণে যেহেতু 
নদীতে পানি সংকট ছিল সেই কারণে আমরা দেখেছি যে ওয়াজার পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে বেশ একটি ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে অর্থাৎ তারা অন্যান্য সময় যেই তরিত গতিতে যে পানিতে তারা সরবরাহ করতে পারেন এবার আসলে সেটিতে নানা ব্যত্যয় ঘটেছে এবং নগরিতে পানি সরবরাহ যেটি স্বাভাবিক থাকে সেটি তো কিছুটা প্রভাব পড়তে আমরা দেখেছি এটির পাশাপাশি আপনি যেটি বলছিলেন যে ইলিশের ভরা মৌসুম ইলিশ না পাওয়া সেটি আসলে শুধু চট্টগ্রাম নয় সারা দেশের একটি অবস্থা যে আসলে ইলিশ সেবার আসলে কম পাওয়া গেছে এবং আমরা এখনো পর্যন্ত নগরের যে সমস্ত ফিশারি ঘাটগুলো রয়েছে সেখানে বৃষ্টি দেখা যাচ্ছে এই মুহূর্তে আবহাওয়া অফিস আপনাদের কি তথ্য দিয়েছে এই মাসে আবহাওয়া কি অবস্থা যাবে দেখুন আসলে আমরা গতকালকে রাত থেকে চট্টগ্রামে বৃষ্টি হচ্ছে আমরা দেখেছি নগরীর কোথাও কোথাও সামান্য পানিও হয়ে জমেছে এবং সেটি চলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে যেহেতু এখন বৃষ্টির সময় বৃষ্টির পরিমাণটা কিছুটা কম এটি নিয়ে আসলে আবহাওয়া অধিদপ্তর যেটি বলে সেটি হচ্ছে এটি আসলে একটি মৌসুম এবং প্রতিনিয়ত আসলে আবহাওয়ার যে চেঞ্জ আমাদের প্রকৃতিগত যে সমস্ত সমস্যাগুলো আছে সে সমস্ত কারণেই আসলে আগাম কিছু চট করে বলা আসলে খুব মুশকিল এবং এটি নিয়ে তারাও আসলে গবেষণা করছেন এবং যদি প্রকৃতির উপর আমরা খুব বেশি অভিচার না করি তাহলে হয়তো ভবিষ্যতে যে সময়ে যেটি হওয়ার কথা সেটি হবে অর্থাৎ এখন যে অতিবৃষ্টি কিংবা অনাবৃষ্টির একটি প্রভাব চলছে সেটি কেটে যাবে চট্টগ্রাম থেকে জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী আহসান রিটন পর্যটকদের অবাধ ও অসতর্ক চলাফেরায় নষ্ট হচ্ছে সুনামগঞ্জের টাঙ্গুয়ার হাওরের পরিবেশ নিয়মনীতি তোয়াক্কা না করে চলছে চার শতাধিক নৌকা বৈচিত্র্যময় এই জলাভূমির পরিবেশগত অবনতির জন্য অপরিকল্পিত ও অনিয়ন্ত্রিত পর্যটনকে দায়ী করছেন পরিবেশবাদীরা সুনামগঞ্জের একশো বর্গ কিলোমিটার জুড়ে টাঙ্গুয়ার হাওড়ের পরিস্থিতি এর নৈসর্গিক সৌন্দর্য মুগ্ধ করে সবাইকে রামসার সাইট হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে এই হাওড় তবে নানা কারণে নষ্ট হচ্ছে হাওড়ের পরিবেশ রামসার নীতিমালা অনুযায়ী হাওড়ের ভেতরে ইঞ্জিন চালিত নৌকা চলতে পারবে না আর পর্যটকদের নৌকা থাকবে হাওড়ের বাইরে কিন্তু মানা হচ্ছে না এসব নিয়ম অবাধে চলছে শতাধিক হাউস বোর্ড ও তিন শতাধিক সাধারণ নৌকা যার বেশিরভাগের নেই রেজিস্ট্রেশন এছাড়া হাওড়ের পানিতে ফেলা হচ্ছে পর্যটকদের ব্যবহৃত পলিথিন সহ নানা ধরনের ময়লা আবর্জনা যাতে দূষিত হচ্ছে পানি ডাল ভাঙতেছে কিন্তু বড় নৌকা ঢুকতেছে হাওড়ের পরিবেশ রক্ষায় সার্বক্ষণিক তদারকিতে আছেন ২৪ জন আনসার সদস্য ও একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এর পর নষ্ট হচ্ছে সংরক্ষিত এলাকার পরিবেশ যাতে বক্স না বাজায় এটার প্রতি প্রতিরোধ করা এই এলাকাবাসীদের গাছ কাটে নেন বা প্রকৃতি এগুলো নিধন করা আমাদের জেলা প্রশাসক জানিয়েছেন হাওড়ের পরিবেশ রক্ষায় নৌযানগুলোকে শীঘ্রই নীতিমালার আওতায় আনা হবে পুলিশ টহল দিচ্ছে আনসার বাহিনী আছে আমরা সেই বিষয়টাকে আরও জোরদার করব এবং কোনো অবস্থাতেই বড় বড় নৌকাগুলো যে গাছের সাথে লাগিয়ে গাছের ক্ষতি করবে চারা গাছের চারার ক্ষতি করবে সেটিও আমরা করতে দেব না এদিকে হাওড় ঘিরে ইকো টুরিজমের পরিকল্পনা নিয়েছে প্রশাসন যা পরিবেশের জন্য আরো ক্ষতি বয়ে আনবে বলে মনে করছেন পরিবেশবাদীরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ দেখছেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদ সংবাদ অন্যান্য খবরের সাথে আরো জানতে থাকুন ঢাবি ছাত্র অপহরণে গ্রেফতার চারজন দেশের বিশেষ শিক্ষার্থীকে হয়রানি করেছে অভিযুক্ত রুবেল শিক্ষার্থীকে যৌন হয়রানি ও ধর্ষণের অভিযোগ রয়েছে রোববার গোয়েন্দারা জানায় পুলিশ বেশে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরো ছাত্রীদের টার্গেট করে রুবেল রাজধানী কল্যাণপুর থেকে অপহৃত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী পরে তিনি তুরাক থানায় অভিযোগ করেন পুলিশ পরিচয়ে উঠিয়ে নিয়ে তার সবকিছু লুট করা হয়েছে শিকার হয়েছেন যৌন হয়রানিরও দ্রুত টান দিয়ে চলে গেছে আর মেয়েটা আমার মোটর সাইকেলের সামনে লাভ দেওয়া পড়ছে মেয়েটা আমার সামনে করতে ভাই আমাকে বাসান পরে তদন্ত শুরু করে গোয়েন্দা পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে শনাক্ত হয় চারজন অনুসন্ধানে বেরিয়ে আসে পুলিশ পরিচয় দেওয়া ওই ব্যক্তি বরিশালের শাকিল আহমেদ রুবেল পরে রুবেল ও তার তিন সহযোগী গ্রেফতার হয় উদ্ধার হয় পুলিশের স্টিকার লাগানো দুই ছিনতাই করা মোটরসাইকেল একটি পিস্তল ও অকিটকি যে পিস্তলটি সে ব্যবহার করেন তার 
পুলিশের বেশ ধারণ করার জন্য সে পিস্তলটি পিস্তলের কাভারটি আমরা উদ্ধার করেছি সে যে ওয়ারলেস সেটটি ব্যবহার করেছেন ওই ওয়ারলেস সেটটি আমরা উদ্ধার করেছি এবং দুটি হুন্ডা যে হুন্ডাগুলি এগুলিও সে চিন্তাই করে নিয়ে আসছে এই হুন্ডাগুলি আমরা ডিবি জানায় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া ছাত্রীদের উঠিয়ে নিয়ে প্রথমে চিন্তাই ও ধর্ষণ করে রুবেল তার বিরুদ্ধে ধর্ষণ ও চিন্তায়ের আটটি মামলা রয়েছে সে নিজেই স্বীকার করেছেন প্রায় দেড় হাজারের অধিক সে চিন্তায়ের মতো ঘটনা ঘটিয়েছে আর অর্ধ শতাধিক মেয়ের কথা উনি বলেছে সে তাদের সাথে অশালীন ব্যবহার থেকে শুরু করে রেইপের মতো ঘটনা ঘটিয়েছে বিভিন্নভাবে যে অশালীন আচরণ করে এর উদ্দেশ্যটা হচ্ছে একদিকে সে চিন্তাই করে অন্যদিকে আবার মেয়েরা যেন এইগুলি তার বাবা মা বা থানাতে যেন বলতে সাহস না পায় তার তার টার্গেট হলো সেটা এবং সেই কারণে দুটি কাজই সে করে পুলিশ কখনোই অপরাধীকে মোটরসাইকেলে ওঠায় না জানিয়ে সতর্ক থাকতে বলছে গোয়েন্দারা সুমন তানভীর ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা অস্ত্রোপচার না করে স্বাভাবিক সন্তান প্রসবে সাফল্য দেখিয়েছে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের গাইনি ও প্রসূতি বিভাগ মিসোপ্রোস্টোল ও ফলিস ক্যাথেটার পদ্ধতিতে দুইশো গর্ভবতীর একশো বাইশ জনের সন্তান হয়েছে স্বাভাবিকভাবে চিকিৎসকেরা বলছেন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশব্যাপী এই পদ্ধতি প্রয়োগ করলে কমবে প্রসূতির অস্ত্রোপচার অস্ত্রোপচারের সন্তান প্রসব দশ থেকে পনেরো শতাংশে সীমিত রাখার নির্দেশনা থাকলেও দেশে এ হার উদ্বেগজনক ব্র্যাক সেভদা চিলড্রেন ও আইসিডিডিআরবির জরিপ বলছে দেশে বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে অস্ত্রোপচারের সন্তান প্রসবের হার তিরাশি শতাংশ আর সরকারিতে ৩৫ শতাংশেরও উপরে সংকুচিত জরায়ু প্রসবের আগে পানি ভেঙে যাওয়া সহ প্রসবকালীন নানা জটিলতায় ভোগা দুইশো গর্ভবতীর স্বাভাবিক প্রসবের উদ্যোগ নিয়ে সফল শহীদ সোহরার্দি হাসপাতালের গাইনি ও প্রসূতি বিভাগ একশো গর্ভবতীকে ফলিস ক্যাথেটার আর অন্য একশো জনকে দেয়া হয় মিজো প্রস্টল তাতেই আসে সফলতা যে পেশেন্টগুলো আসলে সিজারিয়ান সেকশনের জন্যই যেত যেমন ডেট পার হয়ে গেছে ওকে আর নর্মাল ডেলিভারি করতে হচ্ছে আমরা একটা মেকানিক্যাল মেথড ইউজ করেছি সেটা হচ্ছে যে ফলিস ক্যাথেটার যেটা এখনও আমাদের দেশে অনেকেই করে না দুশো পেশেন্টই ওয়াজ দ্য ক্যান্ডিডেট ফর ইউজাল সিজারিয়ান সেকশন ওরা এখানে ইনস্টিটিউশনাল এই কেয়ার নেওয়ার জন্য পদ্ধতি ব্যবহার করার জন্য একটাতে হলো আপনার সিক্সটি ফোর পারসেন্ট রিডাকশন আছে চিকিৎসকরা বলছেন স্বাভাবিক সন্তান প্রসবে কাউন্সিলিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্রোপচারে সন্তান জন্মদানের সময় কম লাগলেও ঝুঁকি বেশি ক্ষতিও অনেক শুধু তাকে না তার ফ্যামিলিকে বোঝাতে হয়েছে এবং যখন তাদের ডিলে হচ্ছে ধরেন বারো ঘন্টা পার হয়ে যায় যখন একটা মেয়ের ডেলিভারি হয় না তখন কিন্তু সবাই মিলে অস্থির হয়েছে কেন ডেলিভারি হচ্ছে না সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদেরকে আবার কাউন্সেলিং করতে হচ্ছে যে না মা জরায় মুখটা খুলেছে তোমার ভালো আর কিছুক্ষণের মধ্যে তোমার ডেলিভারি হয়ে যাবে তো এইগুলো আমাদেরকে আসলে কথা বলতে হয়েছে কাউন্সেলিং করতে হয়েছে এবং আলটিমেটলি আমরা একটা গুড রেজাল্ট পেয়েছি দু হাজার উনিশ সালের জুলাই থেকে দু হাজার একুশ সালের জুন পর্যন্ত সোহরার্দী হাসপাতালে ভর্তি হওয়া দুইশো গর্ভবতী নারীর মধ্যে একশো আটচল্লিশ জন গৃহিণী আর বাউন্ন জন কর্মজীবী নারী বুদ্ধদেব কুণ্ডু ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা রাজধানীর ট্রাফিক পুলিশ বক্সগুলোতে বিদ্যুতের লাইন নেওয়া হয়েছে অবৈধভাবে এসব বক্সের কোনো কোনোটিতে আবার বসানো হয়েছে এসি যদিও এর জন্য সরকারিভাবে নেই কোনো বরাদ্দ বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানিগুলো বলছে অবৈধ লাইন অপসারণে পুলিশকে চিঠি দেওয়া হয়েছে গুলশান একের গোলচক্করে বসানো হয়েছে এই ট্রাফিক পুলিশ বক্স ভেতরে আছে এয়ার কন্ডিশনারও তবে বিদ্যুতের যে লাইন নেওয়া হয়েছে তার জন্য নেই কোনো মিটার তাহলে কিভাবে এই লাইন নেওয়া হলো এ নিয়ে কথা বলতে রাজি নন দায়িত্বরত ট্রাফিক ইন্সপেক্টর এই বক্সটা শুধু না বিভিন্ন বক্স আছে এটা আমাদের শুভ গাঙ্গি থাকে অনেকের কাছ থেকে বললে টুলে আমরা এটা ম্যানেজ করে দিই এই যে চেয়ার টেবিল যাই বলেন এগুলো তো আর অফিসিয়াল না যেহেতু অফিস থেকে বরাদ্দ নয় এটা শুধু গুলশান নয় একই অবস্থা রাজধানীর সব ট্রাফিক পুলিশ বক্সের এ বিষয়ে জানতে চাইলে ট্রাফিক বিভাগের কর্মকর্তারা জানান অবৈধ হলে এসব ট্রাফিক পুলিশ বক্সের লাইন দ্রুত বন্ধ করা উচিত কেউ যদি অবৈধভাবে নাই এটা তো অবৈধ আমি তো বলবো না যে এটা বৈধ ওটা ব্যবহার করা উচিত না অবৈধ জিনিসের পক্ষে তো আমি কথা বলতে পারি না এসি এখন বন্ধ ইভেন যদি আপনি এখনকার কথা বলেন এই মুহূর্তে আমার আমার অফিস ছাড়া আমার রুম ছাড়া বাকি সব রুমেও এসি বন্ধ এই যে রিসেন্টলি কমিশনার স্যার একটা মিটিং করে সবাই ক্লিয়ার বলে দিয়েছেন এক্সেপ্ট এই যে আমাদের ডিসি লেভেল ছাড়া আপনার ডিএমপির প্রত্যেকটা জায়গায় এসি অফ বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানিগুলো বলছে ট্রাফিক পুলিশ বক্সের বিদ্যুতের লাইনের বিষয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে পুলিশকে 
আমরা অলরেডি পুলিশ ডিপার্টমেন্ট কে লিখেছি এই বিষয়টা নিয়ে যে তাদের ইয়ার জন্য যে তারা কিভাবে এটা ইয়ে করতেছে আমরা এটা ব্যাপারে নজর রাখছি এবং এটা আমরা ওদের ওদের দেওয়া আমরা শুনব যে এটা অবস্থা নেব এটা তবে রাজধানীতে ঠিক কতগুলো ট্রাফিক পুলিশ বক্স রয়েছে নির্দিষ্ট কোনো হিসেব নেই কারো কাছে আল আমিন হোসেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা টাঙ্গাইলের গোপালপুরে একতা রাইস মিলের হুপার ভেঙে পড়ে তিন শ্রমিক নিহত হয়েছে রোববার রাত সাড়ে নয়টায় উপজেলার ডুবাইল গ্রামে এই দুর্ঘটনা ঘটে তবে তাৎক্ষণিক নিহতদের পরিচয় জানা যায়নি দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন টাঙ্গাইলের পুলিশ সুপার সরকার মোহাম্মদ কায়সার টাঙ্গাইল ফায়ার সার্ভিসের সহকারী পরিচালক আলাউদ্দিন জানান একতা রাইস মিলে কয়েকজন শ্রমিক কাজ করছিলেন এ সময় মিলের হুপার ভেঙে পড়ে এই হতাহতের ঘটনা ঘটে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থল থেকে দুজনের মরদেহ উদ্ধার করেন আহত অবস্থায় একজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন যেখানে চালটা ডান থেকে পৌঁছে দিয়ে এসে চাল হয় লাস্টে এটাকে হুপার বলে হুপারটা ভাঙে পড়ছে নিচে ওয়ার্কার ছিল তিনজন মারা গেছে আহত নাই তিনজন একজন দুজন স্পটে ডেট দিয়েছে একজন হাসপাতালে নেওয়ার পরে মারা গেছে উত্তরার বিআরটি প্রকল্পের গার্ডার দুর্ঘটনার দায় চীনা ঠিকাদারের এ বিষয়ে বারোটি কারণ চিহ্নিত করে মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন জমা দিয়েছে তদন্ত কমিটি সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব জানান ট্রেনের লাইসেন্স না থাকা সহকারী দিয়ে ক্রেন চালানো অনুমতি ছাড়া বন্ধের দিন কাজ করা দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় পনেরো আগস্ট বিকেলে রাজধানীর উত্তরায় নির্মাণাধীন বাস রেপিড ট্রানজিট বিআরটি প্রকল্পের ফ্লাইওভারের গার্ডার পড়ে দুই শিশু সহ পাঁচজন নিহত হয় ঘটনা তদন্তে পাঁচ সদস্যের কমিটি করে সড়ক পরিবহন মন্ত্রণালয় পাঁচজনের মৃত্যুর জন্য চীনা ঠিকাদের প্রতিষ্ঠান গেজুবা গ্রুপ কোম্পানি লিমিটেড সিজিজিসিকে দায়ী করা হয় প্রতিবেদনে রোববার বিকেলে সচিবালয়ে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব এ বি এম আমিনুল্লাহ নুরি জানান দুর্ঘটনার জন্য বারোটি কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে পনেরোই আগস্ট দু হাজার বাইশ তারিখে নিরাপত্তা ব্যবস্থার ব্যত্যয়ের লঙ্ঘনের কারণে যে মামলা থেকে দুর্ঘটনা করে তাতে টিকেদার প্রতিষ্ঠান সিজিজিসি প্রধানত দায়ী অর্থাৎ ওই জনের জন্য সে কিন্তু প্রবিনমে দায়ী ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান নিরাপত্তা নিশ্চিত ও যার নিয়ন্ত্রণে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি বলে উঠে এসেছে তদন্ত প্রতিবেদনে এছাড়াও অনুমতি ছাড়া বন্ধের দিন কাজ করা সহকারীকে দিয়ে ক্রেন চালানো হয় বলে জানান সচিব আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান সড়ক সচিব আমাদের সাথে কন্ট্রাক্ট ডকুমেন্ট আছে ডকুমেন্টের সাথে যেগুলো মিলবে না আমরা ইতিমধ্যে তো একটু আগে বলেছি এমবির কাছে ব্যাখ্যা নিয়েছি সিভিলের কাছে ব্যাখ্যা নিয়েছি পিডিকে আমরা সোকস করেছি তারাও রিপোর্ট দিয়েছেন এটা আমরা হবে নিরাপত্তা নিশ্চিত না করা পর্যন্ত ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কাজ করছে না বলেও জানান সচিব ভবিষ্যতে দুর্ঘটনার রোধে তদন্ত কমিটি চোদ্দটি সুপারিশ করেছে বলেও জানান সচিব হাসিফ মাহমুদা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আপনারা দেখছেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদ অন্যান্য খবরের সাথে পর আরও যা দেখবেন কানাডায় দুই ব্যক্তি ছুরিকাঘাতে অন্তত দশ জন নিহত আহত আরও পনেরো জন সেরা গ্রিন ওয়াটার ট্যাঙ্ক পানির সেফ হাউস নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদনে গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার জ্বালানি ও বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী জানান এই লক্ষ্যে সৌর ও বায়ু বিদ্যুতে জোর দেয়া হচ্ছে রোববার রাজধানীর বিদ্যুৎ ভবনে মোংলার বাগেরহাট পঞ্চান্ন মেগাওয়াট বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সাথে ক্রয় চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন বাংলাদেশের এসকিউ ইঞ্জিনিয়ারিং এবং চীনের এনরিশেন প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে আগামী দুই বছরের মধ্যে এই বায়ু বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হবে বলে আশা করছে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এই প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে এগারো কোটি মার্কিন ডলার বিশ বছর ধরে তেরো টাকা ইউনিটে বিদ্যুৎ কেনা হবে এই কেন্দ্র থেকে আমরা আশা করছি যে দশ শতাংশ পরেও আমরা আরো বড় আকারে যেতে পারবো কারণ দুই হাজার একত্রিশ সালের মধ্যে আমাদের কমিটমেন্ট হলো দুই হাজার চল্লিশ সালের মধ্যে চল্লিশ শতাংশ ক্লিন এনার্জি থেকে এনার্জি আহরণ করা আস্তে আস্তে আমাদের সোলার এনার্জিটাও বাড়ছে এবং বায়ু বিদ্যুৎ আরো বেশি বড় আকারে হবে আশা করছি আমরা 
বঙ্গবন্ধু শিল্প নগর সহ চার অর্থনৈতিক অঞ্চলে পরীক্ষামূলক উৎপাদন চলছে 14 টি কারখানায় নির্মাণ চলছে আরো 30 টি অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ বেজা জানিয়েছে এসব কারখানা নির্মাণে বিনিয়োগ হচ্ছে প্রায় 280 কোটি ডলার কর্মসংস্থান হবে 40000 শিগগিরই অর্থনৈতিক অঞ্চলের এসব কারখানা সহ 6 টি উন্নয়ন প্রকল্প উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে মেঘনা অর্থনৈতিক অঞ্চলে প্লাস্টিকের কাঁচামাল উৎপাদনের এই কারখানা নির্মাণ করেছে মেঘনা গ্রুপ এখন চলছে পরীক্ষামূলক উৎপাদন কারখানাটি নির্মাণে সময় লেগেছে 6 বছর খরচ 40 কোটি ডলার কর্তৃপক্ষ জানায় প্লাস্টিকের কাঁচামাল আমদানিতে বছরে ব্যয় হয় প্রায় বিলিয়ন ডলার প্রতি বছর বাড়ছে এর পরিমাণ তাই দেশেই কাঁচামাল উৎপাদনের উদ্যোগ নেয় মেঘনা গ্রুপ এতে সাশ্রয় হবে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা দেশের জন্য এটা একটা বিরাট মাইলফলক এটা ধরেন বাংলাদেশে প্রায় 5 লক্ষ টন পিবিসি বাংলাদেশ এখন ইম্পোর্ট করে আমাদের এটা 15 দুই লাখ টন আমরা উৎপাদন করতে সক্ষম হব এবং এটাতে খুব ভালো ভ্যালুয়েশন হবে অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুরু হয়েছে বঙ্গবন্ধু শিল্পনগর ও শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চলের পাঁচটি কারখানায় পাশাপাশি বেসরকারি খাতের মেঘনা ও সিটি গ্রুপের অর্থনৈতিক অঞ্চলের নয়টি কারখানায় চলছে উৎপাদন আমরা 2041 সালের মধ্যে আমি 100 টি ইকোনমিক জোন আমরা করব এবং 100 টি ইকোনমিক জোনে আপনি যদি বিনিয়োগ দেন তাহলে এখানে 40 বিলিয়ন ডলার আমরা পণ্য এবং সেবা এখান থেকে উৎপাদন হবে এসব অর্থনৈতিক অঞ্চলে নির্মাণ চলছে আরো 30 কারখানার প্রাথমিকভাবে বিনিয়োগ হয়েছে 60 কোটি ডলার বেজা জানিয়েছে এসব কারখানায় বিনিয়োগ হবে 180 কোটি ডলার সকল ইউটিলিটিস আমরা আমরা দেব কানেক্টিভিটি তো তৈরি করে দেব এবং অন্যান্য যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা আছে সকল সুযোগ সুবিধা আমরা দিয়ে দেব এবং আমাদের এই সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য বেজা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এসব কারখানা ছাড়াও বিভিন্ন অর্থনৈতিক অঞ্চলের 6টি উন্নয়ন প্রকল্প উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বাধীনতার 50 বছর উদযাপন উপলক্ষে এই 50টি নির্মাণযোগ্য উদ্বোধন করছে বেজা রুহুল আমিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা প্রবাসী আয়ের পর এবার রপ্তানি আয়েও ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি দেখা গেছে আগস্টের বিভিন্ন পণ্য রপ্তানি করে 460 কোটি 70 লাখ ডলার আয় করেছেন রপ্তানিকারকরা রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো জানিয়েছে এই অঙ্ক গত বছরের আগস্টের চেয়ে 36.18 শতাংশ বেশি আর আগস্টের লক্ষ্যমাত্রা চেয়ে আয় বেড়েছে 7 শতাংশের বেশি রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বড় ধরনের সংকটের মুখে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ মূল্যস্ফীতি বাড়ায় বাড়ছে জীবনযাত্রার ব্যয় কিন্তু বৈশ্বিক আর্থিক সংকটের মধ্যেও ভালো অবস্থানে দেশের রপ্তানি আয় গত অর্থবছরে রপ্তানি বাণিজ্যে 50 বিলিয়ন ডলারের ক্লাবে প্রবেশ করেছে বাংলাদেশ নতুন অর্থবছরেও ইতিবাচক অবস্থানে দেশের রপ্তানি খাত ইপিপির হিসেবে নতুন অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে দেশের রপ্তানি আয়ে 25.31 শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে এই সময় মোট রপ্তানি হয়েছে 859 কোটি 18 লাখ ডলার শুধুমাত্র আগস্টে আয় হয়েছে 460 কোটি ডলারের বেশি রপ্তানির এই উচ্চ প্রবৃদ্ধিতে বরাবরের মতই বিশেষ ভূমিকা তৈরি পোশাকের এই দুই মাসে তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে 711 কোটি 26 লাখ ডলারের এই খাতে প্রবৃদ্ধি এসেছে 26 শতাংশ তবে এই খাতের ব্যবসায়ীরা বলছেন রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের সংকট না হলে এই আয় আরো বেশি হতো অক্টোবরের পর থেকে গিয়ে রপ্তানি আদেশটা আমাদের আর রপ্তানি আদেশ কম হওয়ার কারণে যে ফিগার আসবে সেটা তখন এই রপ্তানির পার্সেন্ট গ্রোথটা তখন কমে আসবে এখন সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রপ্তানি কিন্তু ঠিকই থাকবে যেটা আমাদের এর আগে অর্ডার নেওয়া আয় বেড়েছে কৃষি হোম টেক্সটাইল চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যেরও গেল দুই মাসে পাট পণ্য রপ্তানি হয়েছে 15 কোটি 66 লাখ ডলারের প্রবৃদ্ধি প্রায় 30 শতাংশ ইফাতারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ জৈব উৎপাদন কমে যাওয়ায় গুণাগুণ হারাচ্ছে মাটি বেড়ে যাচ্ছে অ্যাসিডের পরিমাণ গবেষকরা বলছেন এর ফলে প্রতি বছর অন্তত 70 ভাগ ইউরিয়া সারের অপচয় হচ্ছে এছাড়াও জৈব উৎপাদন কম ও অম্লতা বাড়ায় ধান গম সহ দানাদার ফসলের ফলনও হুমকির মুখে বলছেন কৃষি কর্মকর্তারা ভালো ফলনের জন্য মাটিতে পানি ও অক্সিজেন থাকা প্রয়োজন 25 ভাগ আর অন্যান্য খনিজ উপাদান থাকতে হবে 45 ভাগ কৃষি বিভাগ বলছে মাটিতে জৈব উপাদান 5 ভাগের কম হলে রাসায়নিক সারের কার্যকারিতা আনুপাতিক হারে কমে যায় গবেষকদের মতে দেশের আবাদি জমিতে এখন জৈব উপাদান আছে গড়ে 1.2 শতাংশ আর বগুড়া সহ উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জেলায় এর পরিমাণ 1 শতাংশেরও নিচে 
ডাক্তার বাপ দাদারা তো গোবর পাউচ কচুরির পানা ছাই টাই দিয়ে এগুলো আবাদ করত এখন ওইগুলো তো গরু বাছুরা অনেকটাই কমে গেছে সার পাউচ নাই আগার মতো মনে করেন যে গরু ছাগল নাই গোবর সার তো আমরা দিতে পারি না মাটিতে অম্লতা বাড়লে দানাদার শস্য যেমন ধান ও গমের মতো ফসলের ফলন কমে বলছেন কৃষি কর্মকর্তারা ভালো ফসল উৎপাদন এবং মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য পাঁচ পারসেন্ট জৈব সার থাকা প্রয়োজন আমাদের বাংলাদেশের মাটিতে বর্তমানে এক পারসেন্ট জৈব সার আমরা পাচ্ছি এবং জৈব সার এক পারসেন্ট কমার কারণে বিশ পারসেন্ট রাসায়নিক সারের অপচয় আমাদের হয়ে থাকে এ সমস্যার সমাধানে নানা উদ্যোগের কথাও জানালেন এই কর্মকর্তা সরকার বিভিন্ন প্রকল্প নিয়েছেন এই প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদেরকে আমরা প্রশিক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করছি জৈব সার উৎপাদন করে যেন মাটিতে বেশি বেশি তারা ব্যবহার করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হিসেবে দেশে বর্তমানে আটাশি লাখ উনত্রিশ হাজার দুইশো হেক্টর জমিতে বছরে ৪৪ লাখ টন রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা হয় আবাদি জমির মাটিতে চার শতাংশ জৈব সার কমে যাওয়ায় প্রতি বছর অন্তত নয় হাজার সাতশো বারো কোটি টাকার রাসায়নিক সার অপচয় হচ্ছে কৃষি কর্মকর্তারা বলছেন আর মাত্র দশমিক সাত পাঁচ শতাংশ জৈব সার কমে গেলে প্রতি বছর অন্তত চল্লিশ শতাংশ ফসলের ফলন কম হবে এতে আমদানি ব্যয় বাড়তে পারে চাল এবং গমে হাসিবুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বগুড়া মধ্য কানাডা তেরোটি স্থানে দুই ব্যক্তি ছুরিকাঘাতে অন্তত দশ জন নিহত হয়েছে এই ঘটনায় আহত হয়েছে আরও পনেরো জন আহত পনেরো জনকে স্থানীয় বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এরই মধ্যে সন্দেহভাজন দুই ব্যক্তির নাম প্রকাশ করেছে পুলিশ অভিযুক্তরা হলেন ড্যামিয়ান স্যান্ডারসন ও মাইলস স্যান্ডারসন ছুরি হামলার ঘটনাকে ভয়াবহ ও হৃদয় বিদারক উল্লেখ করে সরকার পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে বলে জানিয়েছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো ছয় সেপ্টেম্বর ডাউনিং স্ট্রিটে মেয়াদ শেষ হচ্ছে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনের বিদায় প্রধানমন্ত্রীর ভবিষ্যৎ নিয়ে চলছে নানা আলোচনা বরিস ফের ক্ষমতায় আসতে পারবেন কিনা তা নিয়েও চলছে বিতর্ক লকডাউনে বিধিভঙ্গ সহ নানা কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে গত জুলাইয়ে ক্ষমতাচ্যুত হন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন বরিসের ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে সিএনএন তার পরবর্তী জীবন নিয়ে নানা আশা প্রত্যাশার কথা তুলে ধরেছেন বন্ধু মিত্র ও সহকর্মীরা বরিসের ঘনিষ্ঠ মিত্ররা বিশ্বাস করেন তার কেলেঙ্কারির জন্য ব্যালট বাক্সের পরিবর্তে রাজনৈতিক চাপের মাধ্যমে যেভাবে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে তাতে তিনি বেশ ক্ষুব্ধ মিত্ররা বলছেন বরিসের কাজগুলো এখনো অসমাপ্ত রয়েছে তিনি রাজনীতিতে সক্রিয় থাকবেন বলে প্রত্যাশা তাদের বরিস ফের ক্ষমতায় আসতে পারবেন কিনা তা আরেকটি বিতর্কের বিষয় তবে নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে যে আসুক না কেন তাকে সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বরিস আস্থা ভোটের জয়ের কথা উল্লেখ করে বরিসের এক বন্ধু জানিয়েছেন ভোটের মাধ্যমে তিনি কখনো পরাজিত হননি ওই বন্ধুর মতে বরিস যদি রাজনীতিতে ফিরে আসার ধারণাটি উন্মুক্ত রাখে এটি তার আগের পেশা মিডিয়া ক্যারিয়ারকেও সহায়তা করবে ডাউনিং স্ট্রিটের সাবেক এক উপদেষ্টা জানিয়েছেন নতুন নেতৃত্ব আসার পর যদি কনজারভেটিভ পার্টির অবস্থা খারাপ হতে থাকে এবং ভোট কমতে থাকে তাহলে একমাত্র বরিসই সমস্যার সমাধান করতে পারেন এবং দুই সালে পরবর্তী নির্বাচনে জিততে পারেন এদিকে ডাউনিং স্ট্রিট ছাড়ার পরে বরিস এমপি পদে থাকবেন কিনা সেটিও একটি বড় প্রশ্ন জ্বালানির দাম বাড়ায় জনগণের ওপর থেকে মূল্যস্ফীতির বোঝা কমাতে সাড়ে ছয় হাজার কোটি ডলার খরচ করবে জার্মানি শীতে এই অর্থ ব্যয়ের ঘোষণা দিয়েছেন দেশটির চ্যান্সেলার ওলাফ শালস রোবার বার্লিনে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন জার্মানির মানুষ খারাপ সময় পার করছে তাদের ওপর বাড়তি ব্যয়ের চাপ কমাতে তৃতীয় প্যাকেজের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এর আগেও আরও দুটি প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছিল একটি পেট্রোলের ওপর কর ছাড় আর একটি নয় ইউরো টিকেটে জার্মানি ভ্রমণ এর মেয়াদ শেষ হয় গত মাসে এদিকে জনগণকে আশ্বস্ত করে জার্মান চ্যান্সেলার বলেন নর্থ স্ট্রিম ওয়ান পাইপলাইন দিয়ে অনির্দিষ্টকাল গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকলেও শীতে জ্বালানি সরবরাহে সমস্যা হবে না যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলে কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণে আসছে না দাবানল ধ্বংস হয়েছে শতাধিক বাড়িঘর নিরাপদে সরে যেতে বলা হয়েছে অন্তত সাড়ে সাত হাজার বাসিন্দাকে বিজ্ঞানীরা বলছেন খরা ও তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে দাবানলের জন্য আরও বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে ক্যালিফোর্নিয়া 
আবারও ভয়াবহ দাবানল ছড়িয়ে পড়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় শুক্রবার থেকে নর্দার্ন ক্যালিফোর্নিয়ার আগুন প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে শনিবার একদিনে পড়েছে চার হাজার একর এলাকা আগুন ছড়িয়ে পড়ায় নর্দার্ন ক্যালিফোর্নিয়ার সিস্কিউ কাউন্টিতে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দাবানলে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে এই অঞ্চলের বাতাসের কারণে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে বলে সতর্ক করেছে দমকল বিভাগ উইট লেকসাস চীনা ও এজউইট সহ কয়েকটি শহর খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে চারপাশে আগুন ঘর বাড়ি সবকিছু পুড়ে ছাই ধোঁয়ায় দম বন্ধের মতো অবস্থা অনেককে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বনে আগুন আর শহরে আগুন ভিন্ন ধরনের বেশ কিছু চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছি আমরা এর মধ্যে তীব্র বাতাস একটি এ অঞ্চলে দাবানলের জন্য সবচেয়ে খারাপ সময় সেপ্টেম্বর ক্যালিফোর্নিয়ার তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি থাকায় বেড়েছে বিদ্যুতের চাহিদা এই কারণে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের আহ্বান জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের ব্যবহার কমাতেও বলা হয়েছে বিজ্ঞানীরা বলছেন জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ বছরের বেশি খরা ও তাপমাত্রা বৃদ্ধি ক্যালিফোর্নিয়াকে দাবানলের জন্য আগের চেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে সায়রা খান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ টি টোয়েন্টি থেকে মুশফিকের আচমকা বিদায় অবাক করেছে বিসিবিকে সোশ্যাল মিডিয়া অবসরের ঘোষণা না দিয়ে বোর্ডকে জানালে সেই বিষয়ে সঠিক উদ্যোগ নেওয়ার কথা জানান জালাল ইউনুস আসনে অস্ট্রেলিয়া বিশ্বকাপের পরিকল্পনায় ছিলেন মুশফিক তার হঠাৎ সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা পছন্দ হয়নি ক্রিকেট অপারেশনস চেয়ারম্যানের এশিয়া কাপে ব্যর্থ মিশনের পর টি টোয়েন্টিতে পালা বদলের হাওয়ায় বড় ঝটকা লেগেছে বিশ্বকাপের আগে দলের অবস্থাও বেশ নড়বড়ে এরই মধ্যে রবিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় আন্তর্জাতিক টি টোয়েন্টিকে গুডবাই জানিয়ে বড় সড় ধাক্কা দিলেন মুশফিকুর রহিম ষোলো বছর জাতীয় দলকে সার্ভিস দেওয়ার পরও আরও একটা অসন্তোষে ভরা বিদায়ের সাক্ষী হল টাইগার ক্রিকেট সোশ্যাল মিডিয়ায় তামিমের পর মুশফিকের টি টোয়েন্টি থেকে বিদায়ের ঘোষণা কি বার্তা দেয় সিনিয়র ক্রিকেটারদের সাথে কি দূরত্ব বাড়ছে বিসিবির অবসরের সিদ্ধান্ত ব্যক্তিগত হলেও ক্রিকেটারদের খোলামেলা জানানোর কথা বরাবরই বলে আসছে বিসিবি তবে মুশির ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হওয়ার আক্ষেপ জালাল ইউনুসের বিশ্বকাপের পরিকল্পনায় থাকা সত্ত্বেও তার এমন সিদ্ধান্তে অবাক ক্রিকেট অপারেশনস সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে গিয়ে রিটায়ারটা করে এতে তখন হয় জিনিসটা খুব ডিসঅর্গানাইজ থাকে তাকে আমরা প্রপারলি তাদের সাথে কমিউনিকেশানটাও হয় না তখন এই ধরনের রিটায়ারমেন্টটা আসলে না হলে ভালো কোনো প্লেয়ার যদি আমাদের তারা মনে করে থাকে যে আমি এতদিন পর্যন্ত খেলব এবং এই সিরিজের পরে অথবা এই এই সালে আমি রিটায়ার করে যাবো তাহলে ভালো তাহলে আমার সম্মানের সাথে ডেফিনেটলি তাদের আমরা ওইভাবে তাদের রিটায়ারমেন্টটা অ্যাকসেপ্ট করতে পারি অস্ট্রেলিয়া বিশ্বকাপের আগে খুব বেশি পরীক্ষা নিরীক্ষার সুযোগ নেই বিসিবি পরিকল্পনা ঠিক রেখেই এগুতে চাই বোর্ড এই জন্য এই এখান থেকে ক্যাম্প যদি আমরা হয়তো কিছুদিন জন্য করবো করার পরে তারপর আমরা ওখানে চলে যাব। না হলে এখানে এগারো তারিখে আমাদের সামনে ইম্পর্ট ইম্পর্টেন্স দিয়ে একটা আমাদের নিউ ব্র্যান্ডের টিম অবশ্যই আমাদের তৈরি করতে হবে এটাই টার্গেট সব ঠিক থাকলে ট্রাইনেশন সিরিজের জন্য পঁচিশ অথবা ছাব্বিশ সেপ্টেম্বর নিউজিল্যান্ডের উদ্দেশ্যে দেশ ছাড়বে বাংলাদেশ দল কপিল পাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ সাফানুর্ধ সতেরো চ্যাম্পিয়নশিপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে আজ স্বাগতিক শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি হচ্ছে বাংলাদেশ কলম্বো রেসকোর্স ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় কলম্বো সিটি এফ সি প্র্যাকটিস গ্রাউন্ডে অনুশীলন করেছে যুব দল রিকভারি সেশনে জিম ও সুইমিং করে ইমরান পারভেজরা আসরে শিরোপা জয়ের লক্ষ্য লাল সবুজের দুই দলের সর্বশেষ দেখায় শ্রীলঙ্কাকে সাত এক গোলে হারিয়েছিল বাংলাদেশ বড় জয় দিয়ে মিশন শুরু করতে চায় ফুটবলাররা শ্রীলঙ্কা শক্ত প্রতিপক্ষ তবে আমরা প্রস্তুত অনেক দিন ধরে একসাথে ট্রেনিং করেছে ফুটবলাররা কিছুদিন আগে ভারতের ভুবনেশ্বরে সাফ অনুদ্ধ বিশ চ্যাম্পিয়নশিপে ভালো ফুটবল খেলেছে ওরা সে দলের অনেক ফুটবলার রয়েছে এই দলে আশা করি ম্যাচ জয়ে কোনো সমস্যা হবে জোড়া গোলে আর্সেনাল কে তিনেক ব্যবধানে হারিয়েছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ওল্ড ট্রাফোর্ডের শুরু থেকে আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলে রেডেভিলস ম্যাচ জুড়ে আলো ছড়ালেন রাশফোর্ড তরুণ ফরওয়ার্ড গোল করলেন ও করালেন দুর্দান্ত পারফরমেন্সে ম্যান ইউনাইটেডের জার্সিতে অভিষেক রাঙালেন আন্তনি প্রথমার্ধে রেড ডেভিলদের লিড এনে দেন আয়াক্স থেকে আসা এই উইঙ্গার বিরোধীর পর বুকায়া সাকার গোলে সমতায় ফেরে আর্সেনাল তবে এরপর জোড়া গোল দিয়ে ইউনাইটেডকে ম্যাচ জেতান রাশফোর্ড ছন্দে থাকা আর্সেনালকে উড়িয়ে জয়ের ধারা বজায় রাখল এরিক টেন হ্যাগের দল 
প্রিমিয়ার লীগ ইতিহাসে তৃতীয় দল হিসেবে আসলে শুরু দুই ম্যাচ হারের পর টানা চার ম্যাচ জিতল ইউনাইটেড দুই হাজার এগারো বারো মৌসুমে টটনহাম এবং দুই হাজার আঠারো উনিশ মৌসুমে আর্সেনাল এটি করে দেখিয়েছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ভ্রাম্যমান রেল জাদুঘর এখন খুলনায় তৃণমূল পর্যায়ে জাতির পিতার বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস তুলে ধরতেই এই আয়োজন বলছে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ সাতই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত খুলনা রেলওয়ে স্টেশনে সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে এই জাদুঘর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর পৈতৃক ভিটা ব্যবহৃত পাইপ চশমা ও কোট কারাগারের রোজনা মাচা সহ শোভা পাচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন স্মারক টুঙ্গিপাড়ার জাতির পিতার সমাধি প্রতিকৃতি এসব সবই শোভা পাচ্ছে রেলের একটি বগিতে খুলনায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ভ্রাম্যমান রেল জাদুঘরে আরও রয়েছে ভাষা আন্দোলন উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান ছয় দফা আন্দোলন সত্তরের নির্বাচন মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সরকারের উদ্যোগ জাতীয় স্মৃতিসৌধ তরুণ প্রজন্মের কাছে শেখ মুজিব ও বাঙালি স্বাধীনতা সংগ্রাম তুলে ধরার এমন আয়োজন মুগ্ধ করেছে খুলনাবাসীকে পরিচিত করার জন্য মূলত আমি এখানে আসা প্রান্তিক পর্যায়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন দর্শন স্বাধীনতা অর্জন স্বাধীনতা পরবর্তী দেশ গঠন ও বঙ্গবন্ধুর সংগ্রাম স্বাধীনতার ইতিহাস ছাড়াও পনেরোই আগস্টে সপরিবারের হত্যাকাণ্ডের কালো অধ্যায় তুলে ধরতে এ আয়োজন বলছে রেল কর্তৃপক্ষ খুলনাতে থাকবে আগামী সাত তারিখ পর্যন্ত তারপরে দৌলতপুরে দুই দিন থাকবে নোয়াপাড়াতে দুই দিন থাকবে যশোরে চার দিন তারপরে বেনাপোলে দুই দিন নাবারুণে একদিন মোবারকগঞ্জে তিন দিন এরকম সারা বাংলাদেশে পশ্চিমাঞ্চলে এটা ভ্রমণ করবে এবং এর একই ধরনের আর একটা বগি পূর্বাঞ্চলেও তৈরি করা হয়েছে এবং ওটা পূর্বাঞ্চলে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে চায় সাত সেপ্টেম্বর পর্যন্ত খুলনা স্টেশনে থাকবে এই জাদুঘর এরপর দৌলতপুর যশোর বেনাপোল স্টেশনে চলবে প্রদর্শনী ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আর এই ছিল এখনকার সংবাদে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবরে বিস্তারিত দেখতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব টুইটারে ধন্যবাদ সবাই